வணக்கம் இது இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியின் முப்பத்தி ரெண்டாவது லெசன் முப்பத்தி ரெண்டாவது லெசன் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது எங்களுடைய பற்களித்தனை முப்பத்தி ரெண்டு அந்த பற்கள் எங்களுக்கு எதுக்கெல்லாம் உதவுகின்றன தனிய உணவை கடித்து உண்பதற்கு மட்டுமல்ல உணவை கடித்து துண்டாக்க வேண்டிய உணவுகளை துண்டாக்குவதற்கு அரைத்து மாவாக்க வேண்டிய உணவுகளை மாவாக்குவதற்கு அதையே ஒரு களி மாதிரி ஆக்கி உண்ண வேண்டியவற்றை அவ்வாறாக்குவதற்கு கடிக்க தேவையற்ற திரவம் போன்ற உணவுகளை கடிக்காமலே உள்ளே அனுப்புவதற்கு அதைவிட ஏதாவது நாங்கள் ஒரு திறக்க முடியாத போத்தலை கூட மிக அவசரத்திலே கடித்து திறந்திருப்போம் அதுக்கு உதவுது அதைவிட மிக முக்கியமாக நாங்கள் பல் இல்லாவிடில் பல்லோடு சொல்லு போகும் எங்களுடைய நாக்கு இந்த பற்கள் இல்லாவிடில் உச்சரிப்பை வந்து தெளிவாக உச்சரிக்க முடியாததாகிவிடும் ஒரு நாக்கு உள்ளுக்கிருந்து கொண்டு சொற்களை பிரித்து வெளியிலே விடுவதற்கு இந்த பற்களின் துணை மிக அவசியமாகிறது எப்படி இந்த பற்கள் நாக்கை செலவிட வெளியில் வர கடிச்சு காயப்படுத்துமோ அது அந்த நாக்கின் வரையறையை பல்லுக்கு உணர்த்துகின்றது நாக்கின் வரையறையை பல்லு நாக்குக்கு உணர்த்துகின்றது இதுக்கு மேலே நீ போகக்கூடாது உனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அதான் நாக்கு அவ்வளோ மென்மையாக இருக்குது இந்த பல்லை கடந்து வெளியில் வரும்போதெல்லாம் அது கடி வாங்க மேன் அப்பா அம்மா எங்களை எங்களுடைய பாதுகாப்பு கருதி திருத்துவது போல இந்த பல்லும் நாக்கினை வேலையிட்டு பாதுகாக்கின்றது அந்த பல் வேலியை தாண்டி நாக்கு ஒருவேளை வெளியில் வந்தால் தேவைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வெளியிலே வரும் சில உச்சரிப்புகளை உச்சரிக்கும் போது தும்பி துன்பம் துன்பம் தம்பி இந்த சொற்களை சொல்வதற்கு பல்லில் கொணந்து நாக்க வச்சு மெதுவாக கடிச்சிட்டு நாக்க உள்ளுக்கு இழுத்தா தான் தம்பி தும்பி துன்பம் இதெல்லாம் உச்சரிக்கலாம் அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் தவிர நாங்கள் நாக்க வெளியில் நீட்டினா என்ன நடக்கும் பல்லு அதை கடித்து இனிமேல் வெளியே வரக்கூடாதுண்டு நல்லா மிரட்டி உள்ளுக்கு அனுப்பிவிட்டோம் அந்த வழியில் திரும்ப நாக்கு வழியில் தேவை இல்லாமல் வராது அப்படி அந்த நாக்கு உச்சரிப்புகளை உச்சரிக்கின்ற போது பார்த்தீங்களா தா து எல்லாம் எப்படி வருது அந்த நாக்க வெளியில் கொணந்து கடிச்சு பல்லில் உள்ளுக்கு இழுக்கிற போது தான் அந்த உச்சரிப்புகளை உச்சரிக்க முடியுது ஆகவே இதிலிருந்து என்ன தெரியும் என்றா பற்கள் முற்று முழுதாக இல்லாமல் போனால் இப்படியான உச்சரிப்புகள் தெளிவாக உச்சரிக்கப்பட முடியாதவையாகும் அப்போ நாங்கள் தம்பி சொன்னால் அம்பி என்று தான் கேட்கு தும்பி சொன்னால் உம்பி என்று தான் பல்லில் அந்த காலத்தில் எங்களால் உச்சரிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு உச்சரிப்புகளை தீர்மானிப்பவை இந்த பற்கள் அப்போ அந்த அளவுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது லெசன் மிக அவதானமாக இதிலே செய்து பார்த்து நான் சொல்லும் விடயங்களை நீங்கள் தாளத்திலே உங்களினுடைய திறமையை முன்னேற்றி கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அப்போ நாங்கள் எப்போவுமே சொல்கிறது போல் தாளம் போட்டு பாடுறதுக்கு முன்னர் அந்த தாளத்துக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய தாளத்துக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அச்சரங்கள் அச்சரங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் அல்லது இன்னும் ஒரு வகையில் சொல்ல போனால் இந்த ஒரு பார் தாளம் ஒரு பாருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பீட்ஸ் பீட்ஸுக்குள்ளே 
இருக்கக்கூடிய பால்சஸ் இவற்றை அந்த பல்சஸை பற்றி தான் நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பல்சஸை சரியாக நாங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுவதற்கும் அந்த பல்சஸை சரியாக மற்றவர்கள் பாடும்போது அதை கணித்து கணக்கிட்டு அதே மாதிரி நாங்கள் திரும்ப பாட முயற்சி செய்வதற்கும் சினிமா பாடல்களை மற்றவர்கள் பாடுகிறார்கள் சினிமாவில் பாடுது என்று அது வேறு யாரோ தானே பாடினோம் நாங்கள் இல்லை அதை கேட்டு அது இந்த கணிப்புகளை சரியாக செய்தால் தான் எங்களாலே அதை திரும்ப பாட முடியும் அதே மாதிரி இல்லையென்றால் பாட முடியாது அப்போ அதற்கு எங்களுக்கு இந்த எண்ணிக்கைகள் முக்கியமானவை மாத்திரைகள் அல்லது பால்சஸ் அவற்றை எண்ணும் பயிற்சியிலே இன்னும் நாங்கள் ஒரு தடவை அடுத்த படிநிலைக்கு செல்கின்றோம் இவ்வளவு நாளும் நாங்கள் இப்படி என்றா நாலு எப்படி நான்கு இப்படியெல்லாம் எண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ அதின்ற அடுத்த படிநிலைக்கு அல்ல அப்போ அதின்ற அடுத்த படிநிலை உங்களுக்கு அதிலேயே நாங்கள் தொடர்ந்து நிற்கிறோம் என்று உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் என்றதால் அதின்ற அடுத்த படிநிலைக்கு நாங்கள் ஆறுதலாக போவோம் இன்றைக்கு ஒரு புதிய லெசன் என்ன செய்ய போகிறோம் கையை இப்படி தட்டி கொண்டு இது இலகுவான அல்லது தேவையற்ற விஷயம் அல்ல செய்து பார்த்தால் தெரியும் எவ்வளவு அதுக்கு பயின்று வாரத்துக்கு எங்களுக்கு நாள் எடுக்க நேரம் எடுக்க வேண்டு ஆனால் நான் செய்யும் போது பார்த்தா ரொம்ப ஈஸி மாதிரி இதையா செய்ய சொல்கிற ரெண்டு இருக்கும் செய்து நீங்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் அப்போ என்ன பயிற்சி என்று சொன்னால் நாங்கள் கையினாலே தட்டி கொண்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்ல பெறம் வேறொன்றும் இல்லை ரைட் ஒன் 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 இந்த நாலு நீங்கள் என்ன தேவையில்லை நாலு தரம் ஒன் சொன்னார் அதெல்லாம் என்ன தேவையில்லை இத்தனை தரம் வேண்டாலும் சொல்லலாம் ஆனால் போர் அடிக்க முதல் நீ பாட்டினா சரி நீங்களே எப்படி ஒன் ஒன் என்று சொல்லிகிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு எங்கே கொண்டு நீ பாட்டுறேன் தெரியாது போரிங்காக இருக்கும் ஆனால் வழினால் ஒரு நாலு நான் செய்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் கூட அஞ்சு செய்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அதை எண்ணவே வேண்டாம் எத்தனை செய்கிறீங்களன்றத எண்ண வேண்டாம் எண்ணினால் தேவையில்லாமல் கவனம் தேவையில்லாத இடத்தை நோக்கி செல்லும் அப்போ இப்போ நாங்கள் படிப்போம் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் மைண்டு எங்கே எங்களோட மைண்டு ஃபோக்கஸிங்கில் இருக்கோ அதைத்தான் கற்றுக்கொள்வோம் ஒரு நேரத்தில் ஒரு விடயத்தை தான் எங்களாலே கற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த ஒரு எங்களோட மூளைக்காவில் தான் பவர் இருக்குது ரெண்டு விடயத்தை ஒன்றா சேர்த்து கேட்க மாட்டோம் ஏழாத எங்களால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு விடயத்தை கற்றுக்கொள்ளுவோம் அந்த ஒரு நேரத்திலும் இன்னொன்றின் உதவி ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடிய இன்னொன்றின் உதவி எங்களுக்கு இந்த புதிய விடயத்தை கற்பதற்கு தேவைப்படும் அது இன்றி எங்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியாது இவ்வளவு வீக் எங்களோட மூளை அப்போ அந்த மூளையை பாவித்து தான் நாங்கள் கற்க வேண்டும் வேறு வழி இல்லை சரி வேறு யாட்டையும் கட்டிக்கார அந்த மூளையை வாங்கி படிப்போமா என்று பார்த்தா அப்படியே வரும் இது உலகத்தில் கடவுளால் படைக்கப்படவில்லை ஆகவே அந்த காலத்திலே சதாவதானி அட்டாவதானி என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் சதாவதானி என்றால் நாங்கள் ஒரு நேரத்தில் உண்டை கவனிக்கிற மாதத்துக்கு பதிலாக அவர்கள் ஒரு நேரத்தில் பத்து விடயத்தை கற்றுவிட்டு அங்கே போயிடுவார்கள் அட்டாவதானி என்ற ஒரு நேரத்தில் எட்டு விடயங்களை அவதானித்து கற்றுக்கொண்டு அங்கே சென்று விடுவார்கள் அப்போ இவர்களுக்கும் இவர்கள் அப்போ எவ்வளோ நல்லம் அப்படி இருந்தால் அப்படியெல்லாம் இல்லை கடவுள் என்ன செய்வார் குதிரைக்கு கொம்பை கொடுக்கவில்லை ஹோஸுக்கு ஹோனை கொடுக்க ஆனால் அதை போல வேகமாக வேறு ஏதாலையும் ஓட முடியாது என்று தான் அதுக்கு மேலே ஏறி நாங்கள் உட்கார்ந்து சவாரி செய்வோம் ஹோஸ் ரைடிங் அது மாதிரி அட்டாவதானி சதாவதானி என்று இருந்தவர்களுக்கு எல்லாம் வேறு பல விடயங்களை கடவுள் கொடுத்திருக்கவில்லை அவர்களாலும் எங்களை மாதிரி தான் வாழ முடிந்தது பெரிய கொடி கட்டி அப்படி இப்படி பெரிய பதவிகளிலேயோ நாங்கள் அடைய முடியாத சாதாரண மனிதர்கள் அடைய முடியாத பெரிய பணக்காரனாகவோ பெரிய பதவிகளிலோ அவர்கள் வாழவில்லை 
எல்லாரையும் போலத்தான் வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் இந்த விஷயம் மட்டும் அவைக்கு கூட இருக்கும் சரி ஆனபடினால நாங்கள் மற்றவின மூளையை வாங்கி இதை செய்தில்லாம் என்று கூட நினைச்சு பயனில்லை என்ன செய்யலாம் எங்கட மூளையை வச்சுக்கொண்டு எங்கட மூளைக்கு என்ன முடியுமோ எவ்வளவு ஏலுமோ அந்த அளவில் நாங்கள் கற்றலை மேற்கொள்ளலாம் அப்போத்தான் அந்த கல்வி உள்ளுக்கு பதியும் உள்ளுக்கு பதியாமல் சும்மா வாசிச்சுட்டு போகலாம் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்னு சொன்னேன் இன்றைக்கு வாசித்தா நாளைக்கு மறந்துடும் நாளைக்கு புது செய்தி இன்று மிஸ்டர் சிங்கமூர்த்தி ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டார் மிக கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில் உயிருக்கு உத்தரவாதத்தை வைத்தியர்கள் அளித்துள்ளார்கள் அவர் சாக மாட்டார் இறக்க மாட்டார் இருந்தாலும் கடுமையான நோய் நாளைக்கு புது செய்தி அதே சிங்கமூர்த்தி உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கின்றார் மருத்துவர்கள் கைவிரித்துள்ளார்கள் அப்போ நேற்றையான செய்தி நேற்று உண்மையாக இருந்த செய்தி இன்றைக்கு பொய்யானது அப்போ நேற்று உண்மை இன்றைக்கு பொய் இதுதான் நியூஸ் இது கல்வி அல்ல நாளைக்கு மருத்துவர்கள் திகைத்து நிற்க உயிருக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது என்று சொன்ன மருத்துவர்கள் கடவுள்தான் இப்படியான ஒரு மாயத்தை ஒரு எனது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி தந்திருக்க வேண்டும் என்று தங்களுக்கு புரியவில்லை என்று கடவுளை பார்க்கின்றார்கள் நாளைக்கு நாளாண்டைக்கு புது செய்தி இதுதான் நியூஸ் இதை கல்வியாக நாங்கள் எடுக்கலாமா படிக்கலாமா இப்படி விடயங்களை நாங்கள் படித்தது போலத்தான் ஆகும் இது பயிற்சி செய்யாமல் நான் செய்ய பார்த்துட்டு ஓஹோ நல்லா இருக்கு செய்யலாம் செய்யலாம் பேந்து செய்யலாம் செய்யலாம் அதில் சுவம் இப்படி நினைச்சா அது எது மாதிரியானது என்றால் நியூஸ் பேப்பரில் வந்துச்சு மூன்று நாள் மூன்று செய்தி அதை கற்று அண்டை கண்டைக்கு நம்பிக்கொண்டிருந்த மாதிரியானது அடுத்த நாள் நேற்று நம்பினது பொய்யாகிவிடும் நாளண்டைக்கு நாளைக்கு சரி என்று நினைத்தது மீண்டும் பொய்யாகிவிடும் இப்படி மாறிக்கொண்டிருப்பன செய்திகள் ஆனால் ஒருக்கா கற்றால் பயன்றால் எங்களினுடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் வழியாக எங்களுடைய அடுத்தடுத்த பிறப்புகள் வழியாக எங்களுடனேயே கூட வருவது எழுமைக்கும் ஏமாப்புடைத்து ஒரு ஒரு கண் யாம் கற்ற கல்வி எழுமைக்கும் ஏமாப்புடைத்து ஒரு கணாங்கள் வடிவ பயிற்சி செய்து கற்ற கல்வி ஏழு பிறப்புக்கும் எங்களுடன் வரக்கூடியது திருப்பி நாங்கள் படிக்க தேவையில்லை நியூஸ் வாசிச்சா திருப்பி வா நாளைக்கு புதுசு வாசிக்கணும் இல்லைண்டா நாளைய நியூஸ் என்னென்னு தெரியாது கற்றால் கல்வி ஏழு பிறப்புக்கு படித்ததை திருப்ப படிக்க தேவையில்லை செம்மையாக படித்தால் சரியா பயிற்சி செய்து படித்தால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஏற்கனவே எங்களால் முடிந்தது ஒன்று எங்களுக்கு தெரிந்தது தெரியாதது ஒன்று இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை ஆசிரியர் சொல்லித்தருவ தெரியாத தெரிஞ்சதை நாங்கள் வச்சுக்கொண்டு ரெண்டையும் பொருத்தி கம்பே அவண்ணி பார்த்துத்தான் தெரியாததை எங்களாலே கற்றுக்கொள்ள முடியும் ராய்ட் இப்போ முதலாவது பயிற்சி வான் வான் முடிந்த வரைக்கும் இந்த கைதட்டுக்களுக்கு இடையில் இருக்கிற நேரங்கள் மாறாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் இப்போ மெட்ரோனாம போட்டுட்டு அதோடு சேர்ந்து செய்யுங்கொண்டு சொல்லலாம் ஏன் சொல்லவில்லை கவனம் ஒரு நேரத்தில் பலதில் போகக்கூடாது மெட்ரோனமோட பார்த்து தட்டணும் மெட்ரோனமே பார்க்கணும் நாங்கள் அதுக்கு அதோட சளி பண்ணி கையை தட்டணும் அதோட இந்த ஒன்னை மண்ணணும் இப்படி எல்லாம் நிறைய எங்களால் கற்க முயற்சி செய்தால் எதையும் கற்காமல் போவோம் அனபடினால வாட் 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 ரைட் இப்ப இந்த வண்ண வடிவா தாராளமா செய்து பார்த்துட்டோம் என்னோட சேர்ந்து செய்து பார்க்கலாம் பார்த்தா கூட நான் செய்து முடிச்ச பிறகு நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் நீங்களாக செய்யணும் தனிச்சு என்ன நினைக்க கூடாது அதெல்லாம் செய்யலாம் இவரோட சேர்ந்து இப்ப செய்வோம் இவர் இல்லாமலே நாங்கள் பிறகு அது செய்யணும் நினைக்கிற நேரம் செய்ய வேண்டும் ரொம்ப ஈஸி ஈஸி இல்லை செய்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு செய்ய முடியுமா இல்லையான்னு தெரியும் சில விட உங்களுக்கு ஈஸியாக முதல் திறமை வந்து இல்லாமே போன பிறப்பில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அல்லது உங்களுடைய அப்பா அம்மா எதை கற்றிருப்பார்கள் கற்றிருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் தான் இல்லையான்னு சொல்லலை ஈஸியாக இருந்தால் என்னது 
நாங்கள் இதோட மினக்கிடாமல் அடுத்த பயிற்சியை செய்யலாமே அப்போ செய்து பார்க்குறதால ரெண்டில் ஒன்று தெரியும் ஒன்று எங்களால் இலகுவாக முடியுது என்றால் அடுத்த நிலையில் பயிற்சியை செய்யலாம் இதில் மினக்கிட தேவையில்லை ஒருவேளை எங்களுக்கு இலகுவாக முடியுது இல்லை என்றால் நாங்கள் இதில் அதிகமான பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் அப்போத்தான் அடுத்த பயிற்சிக்கு நான் போகும்போது உங்களுக்கு அது புரியும்படியாக இருக்கும் இல்லைண்டா இது செய்ய இல்லாட்டி அடுத்ததும் கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்த செய்யவே முடியாமல் இருக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நாம் போகிற போது அடுத்த அடுத்த வகுப்புகளில் இப்படியே முடியாது முடியாது என்று விடுபட்டு நிறைய விஷயங்கள் தேங்கி நின்று கடைசியில் மியூசிக்க வேணாம் என்று விட்டுட்டு போகிற நிலை வரக்கூடாது எஸ் இப்போ அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறீங்க ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒவ்வொரு ஒன்னுக்கும் தான் தட்ட வேண்டும் இது எத்தனை ஒன் டூ சொன்னேன் நீங்கள் என்ன தேவையில்லை நீங்கள் எத்தனையும் சொல்லலாம் உங்களுக்கு திருப்தி வரும் வரைக்கும் சொல்லலாம் நீங்கள் சரியாக செய்கிறீங்களா என்று எனது ஒன்னுக்கு மட்டும்தான் தட்டு டூவுக்கு தட்டுற இல்லை என்ன செய்வீங்க ஒன் டு 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 இதை உங்களுக்கு செய்ய முடியுதா குட் ஒவ்வொரு ஒன்னுக்கும் தான் தட்டணும் சில ஒன்ஸுக்கு தட்டாமல் விட்டுட்டு பரவாயில்ல அது போய் இந்த அடுத்த முறை தட்டைக்கு சேர்த்து தட்டலாம் என்று நினைக்கக்கூடாது சில ஒன்ஸுக்கு தட்டுப்படுது இல்லை என்றால் திரும்ப முயற்சி செய்து எல்லா ஒன்ஸுக்கும் தட்ட ட்ரை பண்ணணும் அதுவும் முடியுது இல்லை இன்னொரு கா இப்படி முயற்சி செய்து எல்லா ஒன்னும் நீட்டாக உண்டும் விடாமல் தட்டும் வரைக்கும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப செய்து சரி பண்ணணும் ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு எஸ் இப்போ என்ன செய்தோன்றிருக்கிறோம் கைதட்ட எங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ சொல்ல எங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டு ஒன் டு தெரியும் ஆனால் இப்ப ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ன செய்யறோம் ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தக்கூடிய மாதிரி செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் எங்கு நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் தாளம் போட்டு பாடுதல் தாளம் போட்டு பாடைக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் இப்படி சும்மா தாளம் போட சொன்னால் நல்ல வடிவா ஆதி தாளம் என்றெல்லாம் அந்த மியூசிக் கர்நாடிக் மியூசிக் கிரேட் எக்ஸாம்ஸ் எடுத்தார்கள் இப்படி போட்டு காட்டுவினோம் பாட்டை பாட சொன்னாலும் ஒரு வெறி வெறியாக வசனம் வசனமாக இருந்தாலும் சொல்லி காட்டுவினோம் இசையோட ட்யூனோட வடிவாக பாடாட்டிலும் ஆனால் இந்த தாளம் போட்டு கொண்டு பாட சொல்லிக்கு இது எங்கேயோ தண்ட பாட்டுக்கு இப்படி போய் கொண்டிருக்கும் பாட்டு தண்ட பாட்டுக்கு போய் கொண்டிருக்கும் ஒன்று கொண்டு பொருந்தார் இப்படி பொருந்த வைக்கும் பயிற்சியை நாங்கள் சிறிது சிறிதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி முன்னேறி எங்களை பலப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அதுதான் இந்த பயிற்சியின் நோக்கம் அப்போ ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு வடி வாங்க ஒன் டு ரெண்டு இழுக்கணும் அப்போ இழுக்கேக்க தான் எங்களுக்கு சரியான கிரிப் கிடைக்கும் கிரிப் என்ன என்ன ஒரு செயின் சைக்கிள் செயின் அதுக்குள்ள ஃப்ரீ வீல் இருக்கு அந்த பற்களுக்குள்ளே அது சரியாக கொள்ளுவினாத்தான் சுழட்ட அது ஈஸியாக ஸ்மூதாக ஓடும் அதுக்குள்ள வடிவாக கொழுவப்படாமல் வழுக்க தொடங்கிச்சுதுண்டா நல்ல ஏத்தத்தில் நாங்கள் பிடிச்சி உள்ளக்க இல்லை செயின் லூஸ் ஆயிருந்தால் கிர 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 கண்டு நாங்கள் சுத்துவோம் இது சுத்துப்படும் பெடல் ஆனால் அங்கே சில்லு சுத்தாது பெடல் சுத்தும் சில்லு சுத்தாது கிர கிர அண்டம் அதில் யூனிஃபார்மிட்டி இருக்காது ஒரு ஸ்மூத்னஸ் இருக்காது ஒருக்கா நாங்கள் இப்படி சுத்த சில்லு இப்படி சுத்தம் ஒருக்கா நாங்கள் இப்படி சுத்த சில்லு கிர கிர கண்டு வலிக்கி இப்படி 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 என்று செய்யும் இப்படி ஸ்மூத்னஸ் எங்கட தாளத்துக்கும் பாட்டுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற அந்த கிரிஸ் அந்த அந்த கிரிப்பில் தான் தங்கி இருக்குது அந்த கிரிப்பை இப்போ மிக பலமாக போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு தான் இந்த பயிற்சி அந்த பாட்டு என்னது ஒன் டூன்னு நாங்கள் வாயில் சொல்கிற விஷயம் ஏன் பாட்டை பாடு இல்லை ஒன் டூ ஒன் டூன்றோம் பாட்டம் புதுசாக படித்து இதையும் புதுசாக பழகி இதுக்கு அதை சளி பண்ணிக்க நாங்கள் ரெண்டையும் படிக்க மாட்டோம் அப்போ இந்த சுரவரிசை எடுத்த உடனே சரி க ம அங்கே ஏன் மாணவர்கள் அதெல்லாம் படித்தும் பின்னுக்கு ஒரு ஒரு பாட்டை கூட வந்து மேடையில் ஏறி துணிச்சலாக நின்று பத்தாயிரம் பாட்டு தெரியும் டீச்சர்ஸ் கிரேட் எடுத்தாச்சு 
ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கே இல்லாமல் இருக்கும் மேடையில் வந்து நின்று ஒரு பாட்டை மயக்க படித்து பாடி கைதட்டு வாங்குவதற்கு முடியாமல் இருக்கும் மேன் ஆரம்பத்திலேயே என்ன நடந்திருக்கு எதையும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை நியூஸ் பேப்பர் படித்தது என்னது நேற்று ஆன் செய்தி போய் இன்றைக்கு இண்டே ஆன் செய்தி போய் நாளைக்கு திரும்பவும் நாளை நாளை இண்டே ஆன் செய்தி உண்மை என்ற உடனே நேற்று ஆன் செய்தியும் போய் அதுக்கு முந்த நாளான் செய்தியும் போய் இப்போ அடுத்த நாள் செலவழியில் முதல் நாளான் செய்தி மெய்யாயிடும் இப்படி மாறி மாறி எது போய் எது மெய் என்று தெரியாமல் படிக்கிறது தான் நியூஸ் பேப்பர் அண்டை கண்டைக்கு அதுதான் மெய் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு அந்த பேப்பருக்கு பெறுமதி கிடையாது பழைய பேப்பர் அது அது ச பொருள்கள் சுற்றி விற்கிறதுக்கு தான் பயன்படுது அப்போ முதல் நாள் அதுவே இன்றைக்கு என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது நியூஸ் பேப்பரில் என்ன இருக்குது அடுத்த நாள் அது பாஞ்சு சுற்றுறதுக்கு போயிடும் அங்கே அதை யாருமே படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டினோம் தேடியா அலைய மாட்டினோம் இங்கே பேப்பர் என்ன இருக்குது என்ன இருக்குன்ட்டு பார்க்க மாட்டினான் இன்னொரு விடயம் நேற்றையான் நியூஸ் பேப்பர் ஒருவேளை படிக்க தவறியவர் கூட அநேகமாக இன்றையான தான் படிப்பார் ஒழியா நேற்று யானையும் படித்து இன்றைய யானையும் படிப்புக்கிறவர்கள் மிகவும் குறைந்து போய்ச்சு இப்போ அப்போ அப்படி நாங்கள் படிக்கக்கூடாது நிச்சயமாக அதுதான் சுரவரிசையில் தாளம் போட்டு படித்தா என்ன நடக்கும்டா சுரவரிசையும் புதுசு தாளமும் கையுக்கு புதுசு ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று தெரியாத ரெண்டு ஒரு நேரத்தில் பொருத்தி ரெண்டையும் செய்ய முயற்சி செய்தால் என்ன நடக்கும் ரெண்டையும் கற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் பேந்து ஒரு பாட்டு ஏறி பாட சொன்னால் தாளம் போட்டு பாட இயலாது தெரியாது பத்தாயிரம் பாடல்களை படித்து சுரவரிசை எல்லாம் போட்டு பாடி இப்படி எல்லாம் அந்த தாளம் இந்த தாளம் எத்தனையோ வகையான தாளங்கள் சாப்பு தாளம் கண்ட ஜாதி திருப்பிட தாளம் இப்படியெல்லாம் சொல்லி அடதாளம் மேகதாளம் இப்படியெல்லாம் சொல்லி எல்லாமே எனக்கு போட தெரியும் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஒரு தாளத்தை போட்டு ஒரு பாட்டை பாடுவதற்கு முடியவில்லை ஏன் இந்த கனெக்டிவிட்டி அங்கே பலப்படுத்தப்படாமலே நியூஸ் பேப்பர் படித்த கணக்குக்கு எல்லாம் படித்து முடிச்சாச்சு இப்போ நாங்கள் அந்த தவறை விட போவதில்லை நிறைய பாடமாக்கிட்டு எதுவுமே செய்ய முடியாமல் தெரிகிறத விட நிறைய ஊசி இருக்குது நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அடுக்கி டாக்டருக்கு எந்த ஊசி எடுத்து எந்த நோய்க்கு எங்கே போடுறேன்னு தெரியாது என்றால் அத்தனை மருந்துகள் கோடி கோடி ஒன் குரோஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருந்தும் ஒரு யூஸும் இல்லை ஏனென்றால் வருத்தத்துக்கு போகிற நோயாளிக்கு எவருக்கு என்ன வருத்தம் அடைஞ்சு அதுக்கு என்ன ஊசியை எடுத்து எந்த மருந்து எடுத்து எப்படி போடுறது அவருக்கு எந்த இடத்துல இந்த நோய்க்கு மருந்து போடணும்னு தெரியாவிடில் அத்தனை மருந்துகள் இருந்தும் எதுவும் அற்றது போல் அப்போ இந்த கிரேட் எக்ஸாம்ஸில் படித்து வாரவர்கள் நிறைய பேர் அப்படித்தான் இருக்கின்றார்கள் அப்படி நாங்கள் ஆகிவிடக்கூடாது பயனற்ற நியூஸ் பேப்பர் படித்தவர்களாக பயனற்ற நியூஸ் பேப்பர்னு நான் சொல்கிறது கல்வி அல்ல அது மற்றபடி நியூஸ் பேப்பர் அண்டையான் செய்தி உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்றது புதறிவு இதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அது வேறு ஆனால் நியூஸ் பேப்பர் படித்து நாங்கள் வேலை எடுத்து நாங்கள் சம்பளம் வாங்கலாமோ அல்லது நியூஸ் பேப்பரில் படித்ததை நாங்கள் எங்களுடைய சொந்த மகிழ்ச்சிக்காக மகிழலாமோ ஏதாவது செய்து பார்த்து அப்போ என்னத்தையாவது நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்து செய்து மகிழக்கூடியதாக இருக்குமா இல்லை அதே மாதிரி இதிலையும் நாங்கள் இப்படி உரமாக எங்களை வளர்த்து கொண்டு போகிறது அப்போ ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் ஏன் இப்படி செய்கிறேன்னா கிரிப் இருக்கணும் அதுக்கு முறை இப்போ ஒன் டூ என்றால் எங்கே போய் முடியுதுன்னு தெரியாது ஒன் என்னடு டூ இதா அல்லது இதா அல்லது இதா தெரியாது அதால் தான் ஒன் டு ஒன் டு இதில் ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணுற இடத்துல தான் டூ எங்கேயோ இந்த ரெண்டு பக்கமும் என்னத்துலையோ இருக்குது மாதிரியும் நாங்கள் அதில் கொண்டே அடிக்கிற மாதிரியும் நினைச்சு கொள்ளணும் கையால் ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 அப்போ ஒன் டூக்கு இப்படி தட்டுறோம் ஆனால் ஒன்னுக்கு தான் தட்டுறோம் டூவுக்கு அல்ல ஒன் டூ அடுத்தது த்ரீக்கு தான் தட்டுறோம் ஃபோருக்கு அல்ல அப்போ ஒன்றை விட்ட ஒன்றுக்கு தான் நீங்கள் நாங்கள் தட்டுற மாதிரியும் இப்படி வீசுகிற மாதிரியும் ஏன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி செய்யக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி செய்யக்கூடாது ஒரு ஒரே அளவான வேகம் அங்கே 
இருக்க வேண்டும் எங்களுக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே அளவான வேகம்தான் என்றால் என்ற நம்பிக்கையாவது எங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி செய்ய வேணும் அப்போ அது கூட அக்குரேட்டாக இருக்காது நாங்கள் மெட்ரோ நம்மோட பிறகு பார்ப்போம் அதை அக்குரேட்டாக ஆக்குவோம் பிறகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 ஒன் எப்படி செய்கிறோம் என்ன செய்திருக்கிறோம் முதலாவது ஒன் மட்டும் ஒரு தட்டுக்கு ஒரு நம்பர் சொல்கிறோம் ஒரு கா தட்டைக்குள்ள ஒரு நம்பர் தான் சொல்கிறோம் ஒன் 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 பேந்து என்ன செய்தோம் ஒரு கா தட்டைக்குள்ளே ரெண்டு நம்பர் சொன்னோம் தட்டைக்கு ஒன்று அடுக்கைக்கு ஒன்று அப்போ ஒரு கா தட்டி முடித்து அடுத்த தரம் தட்டுவதற்கு இடையில் இரண்டு இலக்கங்களை சொன்னோம் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ இது என்ன மியூசிக் கண்டா பாடுறதில்லோ இது என்ன சொல்லுறதா கிடக்கு மிருதங்கம் வாசிக்கிறவர்கள் சொல்லுவதை கேட்டிருப்பீர்கள் த லாங் தக்க சொன்ன திருடம் திருடம் திருகிடந்தா திருடம் திருகிடம் திருகிடந்தா திருகிடம் 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 நடனம் நடன ஆசிரியர்கள் சொல்வதை த லாங்கு தக்க திக்கு தக்க திங்குணத்தும் தாக்கி டும் தெரிதா தக்க திக்கு தக் தெரிதா தாக்கு டஜம் தக்க தாக்கு டஜம் தக்கு டஜம் தஜம் 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 தம் தம் இதெல்லாம் என்ன அப்போ சொல்லும் போது பாட்டு இல்லை என்று இல்லை இந்த காலத்தில் பாடல்களுக்கு உள்ளேயே சொல்லுறது நிறைய வருவதை காணலாம் அப்போ சொல்வதும் பாடுவதும் சேர்ந்துதான் பாடல்கள் வந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் என்று காண்கிறோம் எஸ் அப்போ இப்படி சொல்வது பாட்டோடு தொடர்புடையது என்று தொடர்பு அற்றது என்று நீங்கள் ஒருபோதும் நினைக்கக்கூடாது தொடர்பு உடையது நிச்சயமாக நூறு வீதம் தொடர்புடையது இந்த பயிற்சி இல்லாட்டி எங்களால் பாட முடியாது என்று நூறு வீதம் நான் சொல்வேன் எஸ் என்ன செய்யணும் வான் 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 டு வான் டு வான் டு வான் டு ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஏனப்போ ஒரு தட்டுக்கு ஒரு ஒன் வந்துச்சுது ஒரு எழுத்து ஒரு லெ ஒரு இலக்கம் அதுக்கு பிறகு ஒன் டு ஒரு கா தட்டி அடுத்த தட்டு தட்டுறதுக்குள்ள ரெண்டு இலக்கம் வந்துச்சு பேந்து நான்கு வருது ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒரு கா தட்டி ரெண்டாம் தரம் தட்டுற வரைக்கும் இருக்கிற அந்த இடைவெளியில் நடுவுக்குள்ள நான்கு இலக்கங்கள் வந்தன அப்போ ஏன் மூன்று இலக்கங்கள் வார மாதிரி நாங்கள் பாடே இல்லை மூன்று இலக்கம் வார மாதிரி செய்கிறது எங்களுக்கு கஷ்டமான விடயம் மனித மூளைக்கு ஏன் மூண்ட நடுவுகளால் மிச்சம் இல்லாமல் பிரிக்க முடியாது எதை நடுவால் சமமாக பிரிக்க முடியாதோ அது உயிர்களுக்கு எங்களுக்கு மட்டுமில்லை நான் இப்போ உன்னை எல்லாருக்கும் கஷ்டமான விளங்கிக் கொள்வதற்கு கஷ்டமான விடயமாக அது இருக்கும் அதால் தான் சென்ற வாரம் சொல்லி இருந்தேன் வகுப்பில் நாங்கள் இதை எண்ணுறதுக்கு என்னது நடுவுகளால் அதை பிரிக்கலாமா சமமாக என்று பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை நடுவுகளால் பிரிக்கலாம் என்று மிக இலகுவாக நாங்கள் எண்ணி முடிச்சிருவோம் நடுவால் வகுக்கவில்லை எனில் எங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியல அது விளங்காது அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் மே நேரம் மினக்கட்டு அது இரட்டை எண் அல்ல ஒற்றை எண் ஏன்னா ஆட் நம்பர் தான் ஈவன் நம்பர் இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டு நாங்கள் சரியான கணக்கினை செய்து முடிப்போம் கண்டுபிடிப்போம் என்று சொல்லியிருந்தேன் அது மாதிரி தான் இன்றைக்கும் அந்த மூன்று செய்வதுன்றது இங்கே நடுவுக்குள்ள சமமாக மூன்றாக பிரிக்க இயலாது ஒரு பக்கம் ஒன்று வரும் அல்லது மற்ற பக்கம் ஒன்று வரும் மற்ற பக்கம் ரெண்டு தான் நீக்கம் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லக்கூடாது சமமா சமமான முழு எண்களாக பிரிக்க முடியாதவை எல்லாம் உயிர்களுக்கு கஷ்டமானவை அதை விளங்கி கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கு மாணவடியினால தான் எங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ செய்வது இலகு அல்ல வேணுமென்றா செய்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ 
செய்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க சொல்லுங்கள் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ என்ன வைங்க ஒன் டூ த்ரீ என்று விட்டு என்ன செய்கிறீங்க ஒன் டூ த்ரீ டாட் ஒன் டூ த்ரீ டாட் இதுதான் செய்த நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அந்த மூச்சு இழுத்து காட்டுற இடம் என்னது ஃபோர் நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ என்று சொல்லி கொண்டு ஃபோரை தான் சொல்லுகிறீர்கள் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ டாட் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அந்த மூச்சு இழுக்கிற இடம் என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ த்ரீ சொல்லுவது அவ்வளவு இலகுவானதல்ல முதல் நாங்கள் ஒன் டூ ஃபோர் பழகி போட்டு அதுக்கு பிறகு நிறைய பயிற்சிகளுக்கு பிறகு தான் த்ரீக்கு நாங்கள் போக எங்களால் முடியுமாக இருக்கும் அது வரைக்கும் எங்களுக்கு த்ரீ சொல்லுவதற்கு கஷ்டமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் ஆகவே அடுத்த வாரம் மீண்டும் நாங்கள் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்